科技简报。大家好，我是科学家频道主持人。我们的内容来自全球权威的科学家、专业媒体和成功的科技企业，由六度世界的科技简报团队编辑整理完成，让你迅速掌握全球科技进展。欢迎大家收看。二手车的成本即将飙升，原因如下：英国《每日电讯》。消费者对电动汽车 EV 的不情愿，可能会阻碍英国向净零经济过渡的计划。AA 最近的一项调查显示，考虑电动汽车的车主比例略有下降，在过去七年中，从大约四分之一下降到不到五分之一。随着2030年和2035年汽油和柴油汽车的最后期限越来越近，汽车制造商将逐渐停止生产纯汽油或柴油车型。这将进一步推动需求超过供应，生活成本危机围绕充电基础设施的问题，以及日益严重的能源危机，正在将英国人排除在电动汽车市场之外。此外，二手电动汽车的价格正在显著下降，给已经财政拮据的电动汽车行业带来了压力。与此同时，汽油和柴油价格随着通货膨胀而上涨。潜在的电动汽车购买者不清楚，随着技术进步而发生变化的当地第三方车库是否能够在电动汽车司机的汽车超出保修期后为他们的司机提供同样的服务。根据汽车工业研究所 （IMI） 分析 MOT 测试数据的数据，电动汽车目前的故障率为 11.43% 而汽油车的故障率为 10.45% 弱点被确定为轮胎。尽管长期以来一直认为电动汽车将比汽油同行更快的维修，但 IMI 预测将短缺一万六千名准备维修电动汽车的合格机械师。二零二二年，中国向一百九十家晶圆企业提供十七点五亿美元的补贴。南华早报，根据中国媒体公司 i g w a y 编制的数据，中国去年向国内上市半导体制造商提供了超过一百二十一亿元人民币。十七点五亿美元的补贴，以抵消美国针对中国先进晶圆制造行业的持续制裁的影响。半导体制造国际公司是主要受益者，获得十九点五亿元人民币 ；LED 晶圆制造商三安光电获得十点三亿元人民币；天水华天科技获得四点六七一亿元人民币。巨额补贴表明，在与美国日益激烈的技术战争中。中国企业如何从政府对半导体生产自给自足的支援中受益？计算机科学家应该需要许可证才能开发人工智慧。英国《每日电讯》：英国计算机协会 （BCS） 呼吁人工智慧开发人员获得许可证，理由是担心安全问题，因为有证据表明大型科技公司在人工智慧领域变得过于强大。BCS 主席拉希克 （Parma r a s h i k Parma）。敦促行业专业人士应该受到某种形式的专业精神的约束，相当于医学专业，特别是在开发需要合格道德水准的人工智慧产品时。帕尔马建议对在关键基础设施或可能对人类生命有害中从事人工智慧技术的计算机科学家进行登记，以确保保持适当的专业水准。竞争与市场管理局 （CMA） 已经审查了人工智慧市场。尽管消息人士表示，这只是一项绘图工作，并不是加强监管的起点。BCS 呼吁为行业从业者提供许可证之前，经济合作与发展组织2020年发布的一项研究建议，加强认证要求，以提高人工智慧产品的品质。人工智慧需要超级智能监管。《金融时报》据《卫报》的一篇社论称，世界各国政府必须干预人工智慧的快速发展。以提醒科技行业其责任，并防止宣传和不公平歧视等滥用行为。文章认为，人工智慧在经济生产力和医疗保健等领域的重要性日益增加。这意味着监管机构面临的最大挑战将是调整现有立法，以考虑可以大规模使用的机器学习系统。该文本还建议，人工智慧行业在政府不可避免的增加新法规之前，就共同的行为准则。达成一致，你的工作可能不受人工智慧的影响。《经济学人》高盛 （Goldman Sachs） 发布了一份报告，称人工智慧 AI 的广泛采用可能导致未来十年全球国内生产总值 GDP 每年增加近七万亿美元。学者们预测，采用该技术的公司每年的劳动生产率将增长三个百分点。
。此外，开放慈善事业的汤姆·戴维森 （Tom Davidson） 的研究显示，本世纪爆炸性增长定义为全球产出每年增长 30% 以上的可能性超过 10% 然而，与历史一致，温和的结果可能更有可能。金融市场预计人工智慧引发的增长不会加速。根据这项研究，人工智慧行业有可能产生巨额利润。这项技术很可能会创造一小群强大的寡头，他们受益。但人工智慧也具有垄断特征，如高固定成本。金融分析师预测，少数大公司之间更有可能出现竞争。根据 a n d r e s s e n Horowitz 的风险投资团队的说法，生成人工智慧似乎并没有全系统持有，许多公司的价值超过十亿美元。尽管担心人工智慧可能会使工作变得多余，但过去的担忧已被证明是没有根据的。继数据测并没有导致广泛的失业或空心化，工作满意度指标在2010年代激增。美国劳工统计局的研究表明，近年来被新技术归类为面临风险的工作没有表现出任何明显快速失业的总体趋势。人工智慧摄像头将发现高速公路垃圾并加强罚款发放。英国每日电讯，据每日电讯报报道，英国公司国家公路公司已与理事会分支 EHCS 商业服务公司合作，测试可以检测高速公路乱扔垃圾的人工智慧摄像头。最初，这些设备可以通过车牌自动处以高达100英镑（ 139美元）的罚款，将被放置在该国东南部的临时位置。目前，国道没有必要的执法权利来处以罚款。因此，东汉普郡议会将加强摄像头的交通管理能力。英国公路评估框架发现，该国不到百分之六十的高速公路没有垃圾。运动组织清理英国最近威胁说，如果情况没有改善，将采取法律行动。我们正在用人工智慧掷骰子，有五种可能的结果。英国每日电讯，据专家称，人工智慧 AI 这使用既是一场新的工业革命。也是对人类的生存威胁。人工智慧的进步引起了人们对可能无意或无法预防的后果的深切恐惧，特别是在他们对政治、经济、社会和军事规范的影响方面。这项技术被视为解决人类最大问题并释放其真正潜力的一种方式，但随着技术变得越来越复杂、不可预测和无法控制，人们的担忧也随之而来。人工智慧行业的高层领导表示担心，这种热情和恐惧使该领域的许多人对该技术的未来使用和监管感到矛盾。该领域的许多人认为，超级智慧通用人工智慧 （AGI） 的发展可以超越我们自己的塑胶多用途大脑，这是人工智慧最紧迫的问题之一。AGI 从不良行为者手中接管的潜在灾难越来越大。按钮又回来了，万岁！《金融时报》。物理按钮在消失后将返回某些车辆，取而代之的是触摸屏，包括新的保时捷卡宴 SUV 和大众汽车。汽车设计师在15年前就实施了触摸屏，许多行销主管认为触摸屏是现代技术的考虑使用。但人们发现，触觉开关具有本能的吸引力，并且使用起来更快，而无需将视线从道路上移开。它的位置可能在智能手机上。但屏幕尚未显示触摸开关的安全性，因为测试表明，使用汽车触摸屏的人需要两倍的时间来设置任务。哈利法克斯海洋技术中心支援公司解决从气候变化到国防等葛重问题。多伦多星报，哈利法克斯的海洋风险投资和创业中心 CO 已成为全球海洋创新中心，从重新利用的海岸警卫队设施发展成为一个技术中心。拥有科学设备研究和测试设施、办公室和会议空间，供海洋技术领域的创新者使用。加拿大创新中心现在拥有65家本地和国际公司，从海平面上升研究到海上能源和航运可持续性。其中一家常驻企业 Kraken Robotics 开发了带有海底声呐和镭射感测器的无人水下航行器。而同样在透运营的 Precision Design 则设计和制造定制外壳，使科学设备能够承受海洋最深的深度。CO 的创新有助于吸引海洋技术和国防领域领导者的注意，因为新思科设省迅速成为该行业的全球知识和专业知识中心。北约的北大西洋国防创新加速器计划
戴安娜·戴安娜带来了数十个新的北约工作和研究资金。该计划表示，有兴趣在哈利法克斯建立一个计划。该计划将为当地公司提供资金，将所谓的民用和军用双重用途技术商业化，因为该省在海洋工程和创新方面的声誉在海外的影响力越来越大。Co 还专注于可持续性、气候变化和海洋产业的脱碳。重点是海洋勘探的自动化和实时数据的创建，这对于改善现有数据至关重要。同时，自动化收集更多资讯的速度比现有方法快二十五倍。这些方法需要船只在海洋中航行，并通过探测器收集数据，以及改善勘探和商业。加拿大海洋创新中心认为，解决工作力供应不足的问题对该行业至关重要。并正在合作努力，使该行业的海洋专业人员和技术工人多样化，并提高其保留率。科技简报：科学家的快捷工具。我们即将开放订阅，请推荐给你认识的科学家。